Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy es sábado, hoy es fin de semana, vamos a pensar. Nosotros este fin de semana lo vamos a, vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿El repunte del dólar ha concluido? ¿Ha alcanzado el dólar un techo y el euro un suelo? Esta es la pregunta yo creo que nos debemos hacer. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué nos tenemos que plantear esta pregunta? La contestación la tienen ustedes en este gráfico. Pueden observar ustedes cómo la cotización del euro dólar cayó por debajo de la paridad y luego la ha recuperado dio una señal falsa a la baja. Generalmente, cuando se dan estas señales, el euro, en este caso la relación euro-dólar, que es en la que se ha producido la señal falsa a la baja, suele rebotar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿la tendencia del dólar va a seguir siendo alcista? ¿La tendencia del euro va a seguir siendo bajista? Pues, hombre, yo creo que, en principio, vamos a considerar como escenario más probable que la tendencia del euro, la tendencia del dólar siga siendo alcista y la tendencia del euro siga siendo bajista. Y lo único que vamos a experimentar es un rebote en la cotización del euro o un retroceso en la cotización del dólar. Y luego ya veremos. Para llegar a esta conclusión, nosotros hemos partido del siguiente gráfico. Quiero que se fijen ustedes en las expectativas inflacionistas de la Universidad de Michigan. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué cogemos el gráfico de las expectativas inflacionistas de la Universidad de Michigan? Muy fácil, porque es a estas expectativas inflacionistas a las que se refirió Powell para justificar la subida de 75 puntos básicos en la reunión de junio. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver, estas expectativas inflacionistas han ido cayendo del 3,4 al 3,1 y la última lectura ha sido en el 2,8. Por lo tanto, se observa claramente que se está produciendo un enfriamiento de las expectativas inflacionistas en los Estados Unidos. ¿Y este hecho qué consecuencia va a tener? Hombre, pues que va a dificultar que Powell y los miembros del FON lleven a cabo una política monetaria agresiva. ¿De acuerdo? Máxime cuando además estamos viendo una desaceleración clara de la economía de los Estados Unidos. No para que entre en una recesión profunda, sino, porque haya, sino para que aparezca una recesión suave ya en el último trimestre de 2022. Ahora quiero que se fijen ustedes en el gráfico de este ETF que invierte en bonos indexados a la inflación. Cuando los bonos indexados a la inflación, el precio cae, significa que están descontando presiones inflacionistas crecientes. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, en este gráfico ven ustedes cómo perforó el soporte de la zona 112, se ha parado, lo ha recuperado, volvió a tocar otra vez el 112 y ahora se está moviendo lateralmente. Este hecho nos dice que muy probablemente las presiones inflacionistas hayan hecho techo. ¿De acuerdo? Y que ahora se mueva lateralmente. Ahora quiero que tengan ustedes este gráfico que recoge la correlación que hay entre el ratio cobre-oro y la rentabilidad de los bonos a 10 años. Esto nos lo enseñó Tom McClellan, el del oscilador McClellan. Pueden ver ustedes en este gráfico que existe una gran correlación. Y si se fijan en más detalle, observará que el ratio cobre-oro está anticipándonos una caída de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Además, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, ven ustedes cómo la rentabilidad del bono americano a 10 años se encuentra en un movimiento lateral, en una fase correctiva, y muy probablemente se va a dirigir a la zona 275-250. Por lo tanto, a nosotros nos da la sensación de que el hecho de que las rentabilidades de los bonos americanos inicien una corrección y se muevan, la rentabilidad del bono americano a 10 años se mueva en torno a 275-250, va a quitarle vapor a la subida del dólar y lo más probable es que el euro rebote, el dólar corrija y asistamos a un movimiento lateral. Además, ustedes saben perfectamente que el movimiento del dólar ha sido muy brusco y ha llevado al yen a zona de mínimo, lo ha presionado e incluso está presionando y perjudicando a la economía china, ¿de acuerdo? Porque el yuan se debería haber depreciado más. Por lo tanto, yo creo que hemos llegado al límite tolerable de las economías y me da la sensación muy probablemente de que el dólar muy probablemente ha hecho un techo y ahora se mueva, la, y ahora se mueva lateralmente. ¿De acuerdo? Vayamos ahora al gráfico del euro dólar. Tal y como pueden ver ustedes, el gráfico del euro dólar perforó el soporte de la zona 1, que era la parida, ahora lo ha recuperado. Ven ustedes que hay una resistencia a la zona 1,02. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que a corto plazo se dirija a la zona 1,02 y ahí se mueva lateralmente. ¿Qué nivel debería superar la relación euro dólar para que mmm, confiásemos en que el euro va a rebotar con fuerza y el dólar realmente ha hecho un techo claro? Pues hombre, yo me voy a fijar en la zona 1036. Como pueden ver, eso fue un soporte muy importante que fue perforado. Claro, lo que falta para que supere el 1036 es enorme. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que a corto plazo el dólar ha frenado su subida, ha iniciado un movimiento lateral, el euro ha frenado su bajada y ha iniciado un movimiento lateral. El dólar sigue su tendencia alcista y el, do, y el euro en su tendencia bajista. Lo único que pasa es que podemos estar al comienzo del final de esa tendencia, pero todavía es pronto para decirlo. Así que nada, ténganlo en cuenta y que aprovechen el fin de semana. Adiós.